ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى باب في صلاة التطوع التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلاوات وغيرها وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطية رواه مسلم مهان الله رسم استبرو شنسا جل الله رب العالمين پاچك تو نماز فروز كرشن ايوان اي فروز نماز فروز صلاة چڑا سنة مستحب نفل نماز الله رب العالمين اما دركي دي چن تار نوي كتو لابير ادش جاتي كوري امرا عارو بشي نکیر مدھو میں سوابر مدھو میں اللہ رب العالمین نے سنن دو لاب کو تباری نوی کو ٹورجن کو تباری صلاة میں سلام نازل حق پہ نوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی جنی فورو زیر پوڑی سنت مستحب نوفل نماز پوڑی چن بشش کرے تحجد نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیرگو شمائی دھوری راتیر او دیکنگ شو شمائی تحجدے کٹیے چھن جیٹا شب چاہی تھے اتم نوفول و سنت نماز از کی آمدر آلو چونر بھی شوئی بست ہو چھے نوفول نماز ایبان بیتر نماز لکھو بلچھن جے بابون فی صلات تتاو ای ودہ ہو چھے نوفول صلات و نوفول نماز شمپر کے نوفول نمازیر आज के भाग टा बहालो करें जाने ने कारण आमदे देश के मानुष रा नौफुल काकी बोले वो दिखांग शोले की बुझे ना जार फले जब दिस सुन्नत बोले तब वो इटे नौफुल की करा है अब नौफुल जब दिस बोले तो सुन्नत की करा है जनो तादर कछे नौफुल नमाज़ आला दा आ सुन्नत नमाज़ आला दा अथवच नौफुल छाड़ा जो तो रखे में नमारु नमाज़ रही थी, शेठा सुन्नत हो, सुन्नते मुआक्कदे हो, कार गैर मुआक्कदे हो, सुन्नते राते वाई हो, आर साधारण कोन सुन्नत हो, तहज्जुद सलातुल दुहा हो, अथवा एमनी नफुल हो, समस्तो फरोज छाड़ा बाकी नमाज़ के शामिल, इटा होच्छ सॉटी कर्थो नफुले, नफुले शब्दी कर्थो फरोज़ जो दिन राते सत्रों रखा था नमाज़ आज से तारों पर उत्तीर्ण तो जो तो नमाज़ आज से शेगुली शब्द गुली होते हैं नौफल शब्द गुली नाम होते हैं नौफल जी नौफल अवर विभिन्नो परिचय आज से तार भाग आज से नाम आज से शेट विभिन्नो का था किंतु फरोज़ नमाज़ छाड़ा बाकी शब्द नमाज़ गुली ह आरबीते नफल के नफलों बोला है नवाफिल और जमा बहु बच्चन आर तथा वो बोला है तथा वो मने उत्तीर्ण तो करा हाँ शिक्षाई कुन की चुकरा बाध्य तमो लक नहीं अमन तथा वो आखिरन फ़ैन अल्लाह शाकिर अलीम जे शिक्षाई कोल्लानेर काज करवे शिक्षाई कोनो कोल्लानेर काज करवे अल्लाह बोले सम अमन तथा � शिक्षाई कोनो काज करा इखन थे कि आरोप देशे धार्मिक लोग दर के दाढ़ी वाला लोग दर के हाँ इटू पोरेस गल लोग दर के मुता हुआ बोले हम्म किंतु ये नाम ची इरा के एक ची आलोचने बोले सीजे मुता हुआ कथा ची बोला एक क्षेत्र शब्द दर क्षेत्र वो भूल एवं जारा बोले तादर ओढ़ी कांग्शोई हेव मने करे � प्रथम कथा तथा वो मने की बोल लाम शेष्चाई कोनो काज करा शेष्चाई बात दो तो मोलो को नहीं किन्तु शेष्चाई कोनो काज करा ठीक ना तो तथा वो मने जो दे इट है तो मोता वो मने जारा शेष्चाई किचु भालो काज करे निजरी इच्छाई भालो काज करे किन्तु शेगुली फोरोज नहीं जरूरी नहीं ये औरतो 
হচ্ছে কিসের মতবার মত ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে দিনের ধর্মের কিছু ভালো কাজগুলি করে স্বেচ্ছাই সেগুলি কাজ বাধ্যতামূলক নয় বুঝতে পারছেন কি না তাহলে দাড়ি থাকলে যে মতবা বলে তাহলে কি বোঝা গেল না যে দাড়িটা হচ্ছে কি বাধ্যতামূলক নয় জরুরি নয় স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করছে যে দাড়ি রাখছে আর যে দাড়ি রাখে না সে কোনো অপরাধ করে না গোনা করে না অন্যায় করে না অথচ বড় অন্যায় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাখতে বলেছেন অমান্য করে রাখে না নবী সাল্লামের হুকুমের তাদের কাছে গুরুত্ব নেই নবী সাল্লাম এবং সাহাবিরা সকলে দাড়িওয়ালা ছিলেন কেউ দাড়ি মুন্ডা সাহাবি ছিলেন না একজন সাহাবির নাম বলেন যে অমুক দাড়ি মুন্ডা ছিল সাহাবাই কেন্দ্র আমলের এজ মাতালের উপরে ছিল মুসলিমের পরিচয় হচ্ছে দাড়ি দিয়েছে না জি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাফেরদের বিরোধিতা করতে বলেছেন এরা বলছে না আমরা কাফেরদের বিরোধিতা করব না তাদের মতো চেহারা করব তাহলে তিনটা না ফারমানি হলো তিন ক্ষেত্রে নবী সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে তারপরে বলবেন যে এটা কি মোতাবাদের কাজ মানে যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করলো কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় বলবেন এই কথা বলার কারণেই আরবরা এই দাড়ির ক্ষেত্রে বেশি অবহেলা এদের এই অজ্ঞতার কারণে এটি তাদের অজ্ঞতা যে হালত যে হ্যাঁ আর তারপরে অধিকাংশ ফাঁসিক টাইপের লোকেরা ধার্মিক লোকদেরকে হ্যাঁ হেও মনে করে হ্যাঁ ছোট মনে করে মত বলে বোঝা গেছে কিনা যেমন আমাদের দেশে ভারত বাংলাদেশে বিশেষ করে বাঙালি সমাজে যেখানকার বাংলা ভাষা ভাষি হোক মোল্লা শব্দটি সম্মানে যেন বলা হয় না যদি মোল্লা শব্দের অর্থ খারাপ না মোগলদের যুগে বড় বড় আলেমরা বড় বড় মোল্লা অমুক মোল্লা সাহেব ছিলেন হতেন কিন্তু আজকাল মোল্লা কাকে বলা হচ্ছে অল্প বিদ্যাওয়ালা অথবা বেশি বিদ্যা থাকলো তাকে বা ঘৃণার নজরে বলা বেদিন লোকেরা হ্যাঁ নাস্তিক লোকেরা অথবা বা এইরকম ফাঁসেক লোকেরা হেও মনে করে মোল্লাদের কথা এটা তাই না মোল্লাদের দৌড় মসজিদ আপনি যাকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন যে হুজুরকে যে আলেমকে তাকে আপনি মোল্লা বলতে পারবেন কখনো বলবেন না আপনি তাহলে যাকে হেও মনে করেন তাকে বলবেন না আপনি তাহলে ঠিক ওই রকমই আরবদের মধ্যে মোতাও শব্দটির প্রয়োগটা এরকম শুরু হয়ে গেছে সম্মানের জন্য হলে শেখ বলবে হ্যাঁ কখনো মোল্লা বলবে না বা মোতাও বলবে না কে ভালো কে শেখ বলবে কে ভালো কে মোতাও বলবে না তাই যখন আপনি ছোট মনে করে বলছেন ছোট মনে করা মুসলিমকে হারাম সাধারণ একটা মুসলিমকে ছোট মনে করা হারাম কারণ কোনো মানুষকে ঘি না করে ছোট মনে করা অহংকার নিজে আমি বড় হচ্ছে ছোট এটা হারাম কাফের হইল মানুষ হিসাবে সে মানুষ তার আপন জায়গায় নিজের মর্যাদা আছে আর দুই নম্বর কথা যে মোতাবার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় যে ভালো কাজ করে বাধ্যতামূলক নয় শরীয়তের পক্ষ থেকে ধার্মিক লোকরা হ্যাঁ স্বেচ্ছায় করে না এটা নবী সাল্লাই সাল্লাম যদি না রাখতেন না রাখতে বলতেন কাফেদের বিরোধী না করতে বলতেন তাহলে কেউ রাখত না বোঝা গেছে তো কি বলছিলাম তাতাও মানে হচ্ছে হ্যাঁ স্বেচ্ছাই ভালো কাজ করা তো নফল নামাজ মানে সলাতুত তাতাও এখানে কি রয়েছে সলাতুত তাতাও এমন নামাজ যেগুলো স্বেচ্ছায় পড়া হয় বাধ্যতামূলক না বাধ্যতামূলক কত রাখা নামাজ শত রাখা তো নামাজ একজন মুসলিমের মুসলিম হওয়ার জন্য মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকার জন্য মুসলিম হয়ে মৃত্যু পাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক মুসলিম হয়ে মরতে চান শত রাখাত নামাজ পড়েন পাঁচ অক্তে ভাগ করে তাহলে মুসলিম আর যদি বলেন যে আমি কি হয়ে মরবো এটা আমার দেখার বিষয় না তাহলে আপনার যা ইচ্ছাতেই করে সোজা কথা এটা খুব সহজ ইসলাম যে শত রাখাত নামাজ পড়ে নিজেকে মুসলিম প্রমাণ দিতে হবে পনেরো পড়লে মুসলিম থাকে না অর্থাৎ কেউ ফজর পড়ে না দুই রাখাত কমায় বাকি চার রাখাত চার রক্ত ঠিক আছে মুসলিম ওই সময় ফজরের সময় আর মুসলিম থাকে না তখন যখন একটা অক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় তখন আর মুসলিম থাকে না এটা হচ্ছে ইসলাম এইভাবে ইসলামটাকে যদি আমাদের দেশে মুসলিমদেরকে বোঝানো হইতো তাহলে বেনামাজি হইতো না যারা মুসলিম হয়ে বাঁচতে চায় কিন্তু আমাদের দেশের অনেকই আশা করে বসে আছে যে আমি মুসলিম আর অনেক ভালো কাজ করছেও বাপ মায়ের ক্ষেত্রে 
আত্মীয় স্বজন ভাই বোন সব বিয়ে সাদি সব দায়িত্ব ওর কিন্তু নামাজ পড়ে না জান্নাত যাওয়ার আশায় বোনের বিয়ে সাদি দিল হ্যাঁ ভাইকে বিদেশ নিয়ে আসলো আর কত কি যে নেকির কাজ করছে কিন্তু নামাজ নাই ইসলাম নেই আর ওরা নামাজের গুরুত্বটা বুঝে এই জন্য যারা মুসলিম হয়ে বাঁচতে চায় তাদের মধ্যে তারা বেনামাজি হয় না তারা নামাজ পড়ে এদের মধ্যে যদি বেনামাজি পান তো জানতে হয় যে মুসলিম হয়ে বাঁচতে চায় না ওই ইসলাম থেকে অলরেডি বেরিয়ে গেছে জি ওর কোনো পরোয়া নাই যে আমি কাফের হয়ে মরলাম ইয়াহুদি হয়ে মরলাম না না মুশরিক হয়ে মরলাম না কি হয়ে মরলাম মোরতাদ হয়ে মরলাম ও সেই রকম লোকে নামাজ ছাড়তে পারে কারণ মাসলা তাতে জানা আছে যে বেনামাজি মুসলিম থাকে না কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের যারা অনেক নেকির কাজ করে হ্যাঁ হজও করে মেলা সবের কাজ করে রোজা ইফতার করায় সদকা খেরাত করে কিন্তু নামাজ পড়ে না মনে করে যে মুসলিম আছি আসলে মুসলিম না নফল নামাজ নফল মানে বাধ্যতামূলক নয় এমন নামাজ জি আর তার বিপরীত হচ্ছে ফরজ নামাজ যেটা বাধ্যতামূলক বলছেন এবং ফরজ নামাজের পরে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ জেহাদ ফিসাবির আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর দিনের ক্যালেমাকে উঁচা করার জন্য আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ যে হাতের তিনটা স্তর আছে অন্তর থেকে ঘৃণা করে অন্যের প্রতিবাদ করা মানে অন্তর থেকে পাপ এবং পাপিকে ঘৃণা করছেন এটা আপনার জেহাদ এটা সর্বনিম্ন জেহাদ মনে রাখবেন জেহাদ মানে শুধু অস্ত্র ধরা নয় মধ্যম জেহাদ হচ্ছে কথার দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আর ভালোর জন্য উৎসাহিত করা ভালোর হুকুম করা আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কিসের দ্বারা কথার দ্বারা কথা বলতে পারছেন চলো নামাজ পড়ো হ্যাঁ নামাজ কেন পড়ো না এই পাপ কেন করো নিজের পরিবারের বিশেষ করে তাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে নামাজি বানানো কথার দ্বারা আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বল প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে কি করা আল্লাহর কালে মাকে উচ্চা করার চেষ্টা করা যেটা সশস্ত্র লড়াই আল্লাহর দুশ্মনদের বিরুদ্ধে কিন্তু তার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে সেই শর্তগুলি পুরা করতে হবে তার মধ্যে মেন শর্ত হচ্ছে যে সেটা কোনো ব্যক্তি করবে না বরং মুসলিম শাসকের হুকুমে হবে নেতৃত্ব হবে কোন মুফতি কোন আলেম কোন হাজি গাজি পয়সাওয়ালা নিজে শুরু করে দিল সংগঠন দলের আমির নেতা শুরু করে দিল এটা চলবে না বরং মুসলিম শাসক কে নেতৃত্ব হইতে হবে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যে আপনি এই সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে কি বিজয় লাভের সম্ভাবনা দেখছেন যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে শক্তি থাকতে হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে না মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে জেহাদ আছে আর না দ্বিতীয় শর্ত যেটা যে শক্তি সামর্থ্য আছে শক্তির দিক থেকে মুসলিমরা দুর্বল আর মুসলিম নেতৃত্ব ওই রকম নেই যে আপনাকে বলবে আমাকে বলবে যে হ্যাঁ আল্লাহর কালে মাকে উঁচা করার জন্য বের হও জি সুতরাং এই শর্ত ছাড়া আজকাল যে সব ছেলেরা সব জেহাদ জেহাদ করে এরা জেহাদি নয় এরা হচ্ছে ফাঁসাদি এরা জেহাদি নয় এরা হচ্ছে ফাঁসাদি সাবধান যে বাংলা ভাই আব্দুর রহমান আর এরকম যত জঙ্গি সন্ত্রাসী এরা ফাঁসাদি জেহাদি না জেহাদ হিসাবে কথা লেখক বলেছেন ওই জন্য বলতে হইল আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করার পরে এবং এলএম শিখার পরে বর্তমান প্র্যাকটিক্যাল এখন জেহাদ নেই যে মস্ত্রের জেহাদ নেই কিন্তু কথার জেহাদ আছে হ্যাঁ তারপরে অন্তর থেকে পাপ এবং পাপিকে ঘৃণা করে এবং তাদের সংসর্গ বর্জন করে তাদের সাথে আন্তরিকতা বর্জন করে জেহাদ এটা আছে নাই আপনার ভাই নওয়াজ পড়ে না আর আপনার ভাইকে আমার চাইতে বেশি মহাব্বত করে এর চাইতে বেশি মহাব্বত করেন হারাম এটা আপনার জন্য আপনার মায়ের পেটের ভাই সেই জন্য বেশি ভালোবাসেন বেনামাজিকে আর এটা কেউ না আপনার আপনার ভাষাভাষিও না সে আপনার দূরের হারাম তাহলে আপনার ইমান এখন ঠিক করেন ইমান ঠিক হয়নি বোঝা গেছে কিনা পাপ এবং পাপির ওপর ঘৃণা থাকতে হবে কিরকম ঘৃণা ঘৃণা থাকা মানে যে ওকে হেদায়তের চেষ্টা করবো না এটা নয় কিন্তু যেমন একটা লোকের গোটা গায়ে যদি পায়খানা লেগে থাকে ঠিক আছে গোটা গায়ে পায়খানা লেগে আছে তো লোকটাকে পায়খানা লেগে আছে 
गाय की जड़ी धरा जाए धरा जाए ना छोआ जाए छोआ जाए ना किंतु और जन न पायखाना साफ करा जन पानी व्यवस्था करा जाएगी ना हैं वो पानी नहीं क्या दाफन बाड़ी तो पानी आते पायखाना साफ कर तो र गाय पेशा पायखाना लेके आते गोटा शरीर तो दे ले पानी ने पानी ने गोसल करे तो परिश कर परिचन ना करा जाएगी कोई ना हाँ ठीक वही रखो म अपनी पानी व्यवस्था करें माने दावत दें हेदायतेर चेष्टा करें हाँ छोटी रास्ता नियासा चेष्टा करें जानना में पढ़ते जाते जानना में तो उठावा चेष्टा करें इन तार माने ये नहीं जो के जड़ी दर हाँ हाँ अंतरों घुरी नहीं हुई थे जाइज नहीं ऐसा कोई बुस्त वर्षे आमादेर संपूर्ण कोटा किसे संपूर्ण कोई � जार संपूर्ण का अल्लाह साथे खराब, जो तो खराब, आमर साथे तो अब तो खराब। ये रुकों जो तो मुस्लिम है ये तो बारे थले खाटी मुस्लिम हो गए। ये तो होची इस्लाम असले, कुछ आहोज भाषा इस्लाम के बुझने वाले करे। एलिम तो लोग करा तो आज, एलिम शिखाई जाए इस चीज़ ना अपना एलिम शिखार जन्ना, � एलएम शिक्षा एलएम आगे शिक्त हो भें जरूरी जी को लेकिन तो जरूरी पर उत्तीर्ण रुकता आरोह शिक्षण अभी नमाज़ तो तरीका जाने हाँ नमाज़ तो मसल मसल जाने तार पर वो अपनी दीन शिक्षण अपनी हलाल हराम मेला किस जाने चलार मोटा मोटा मोटी तार पर वो जो एलएम शिक्षण एक तो होते हैं एक � की कर चें नौफल नमाज़ पढ़ चें कारने की बेशी जे एलएम शिक्षे तारने की बेशी एलएम शिक्षा रो पौरे नौफल नमाज़ रिश्तान अल्लाह सान्नी दल्ला बैठ जन्ना क्या नो जे जी बोला अपनी क्या उनको रे नमाज़ेर उपरे प्रधानन दिलन अपना दिन शिक्षा के भालो को रिश्ते रखें नमाज़ पढ़ ले एक फायदा � एक उपकार एवं एलम शिखले दूसरी उपकार नामांश नामाज शिखले ये नामाज दिए क्यों उपकृत हो हिलो जे नामाज पढ़लो जे कोई जन नामाज पढ़लो शी कोई जन ने उपकृत हो हिलो बस तो वर्चन की ना एलम शिखले जारा शिखलो तारा तो उपकृत हो हिलो आर ज्योतो टा शिखलन शिखार पौरे जार का से पोंसाले ना फने अपनी अजगर आलोचना सुनार पड़े अपना इस तरीके बोल लें जब देखो बेहतर एक मसला एक नौफल नमाज़ एक मसला एक हैं इत्तेदी इत्तेदी आरोद दस जन के बोल लें बंदों बंदों के नहीं हैं शुद्ध आज आज के तो दुचार दस जन के बोल लें डेली अपनी जेल एलिम तो अपनी संचय कर लें अपनी मानुष के भीतरन नौफल एबादत बंदे की रूपों का रीता निजेर मध्य सीमित हो लाजिम मने आपनार मध्य सीमित हो किंतु एलिम शिखार रूपों का रीता मोता आदि आरबी भाषाई मने आपनियों उपक्रियत होलन आर अन्नोराओ अन्नो पर जन्तु ये लाभ पहुंची बे शुद्ध आपनार मध्य लाभ सीमित हो थक बिना ये लाभ देगे अन्नोराओ की हवे लाभ मान हव जो दी एमोन काज करें जाते दुटो फायदे आरेक तो के एक तर फायदे तो कौन तर बीसी फोजी लो चाविक उस दिन वर्षे ना ऐसे ना बोलते हैं जो एलएम शिखर पौरी जिहाद फिर सभी लोग पौरी उत्तम अल्लाह नौ कुट्टो लाभेर उपाय होते हैं नफल नमाज तारे एलएम शिखर पौरी और जिहाद फिर सभी लोग पौरी नफल नमाज आर � वो एक है ना एलएम सिख भी ना आगे फॉरेस्ट पड़ गए, आगे फॉरेस्ट पड़े, मैंने ये सारा वक्त चले जाते हैं, ऐसा नमाज पढ़े ना तार पड़े ऐसे बोलें, मुझे बोलें ना क्या नो नफल नमाज़ एक फ़ज़ीलत तो रहती है, बोलते हैं ए जन ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरबता अ सालतुल दोहा, सन्नत, दिनेर, बारूरा का दोष रखा था। एक लोग माध्यमिकी करें चाहें, उद्देश्य की, अल्लाह, 
নৈকট্য অর্জন করা আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করা অস্চুদ ওয়াক্তারি বাল্লাহ বসে সুরা আল আকরি শেষ আয়াত সেজদা করো আর আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করো যত আল্লাহকে সেজদা করবেন নামাজের মাধ্যমে তত আল্লাহ নিকটবর্তী হবেন আপনি ওকাল আলী সালাতু সালাম নবী সাল্লাম বলেছেন ইন্না কাল্লাম তাসজুদ আলি আল্লাহ সাজিদা নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহকে যখনই কোনো সেজদা করবে ইল্লা রাফা কাব হাদার আছে আল্লাহ তার মাধ্যমে তোমার একটা মর্যাদা উঁচা করবেন সেজদা করলেন নামাজ পড়লেন এক রাখাত আল্লাহ কি করলেন আপনার মর্যাদা উঁচা করবেন মর্যাদা একটা করে উঁচা হবে এক সেজদাতে ও হাত্তা বেহান কা খাতিয়া আর প্রত্যেক সেজদার বিনিময়ে আপনার গুনা ঝরে ঝরে পড়বে গুনা মোচন হবে সেই মুসলিমের হাদিস ও সালামাত তথাও আলা নও আইনে বলছেন নফল নামাজ হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত শুরুতে ইঙ্গিত করেছে নফল নামাজ হচ্ছে দুই রকমের আন্নাউল আউল প্রথম রকম নফল নামাজ হচ্ছে সলাওয়াতুন মোয়াকাতুন বে আওকাত মোয়াইনাতিন আউ মোকাইয়াতিন বে মাকানিন আউ হালিন প্রথম রকম নফল নামাজ হচ্ছে এমন নফল নামাজ যা বিশেষ বিশেষ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না হইলে স্থানের সাথে সম্পৃক্ত না হয় কোনো অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কারো সাথে জড়িয়ে আছে এমন নফল নামাজ এগুলো কার সাথে জড়িয়ে আছে কিসের সাথে সময় কাল ওই সময় ছাড়া অন্য সময় হবে না অথবা স্থান ওই স্থান ছাড়া অন্য স্থানে হবে না অথবা ওই অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় হবে না বোঝা গেছে জি এই নামাজগুলিকে এই জন্য যেহেতু সম্পৃক্ত এই জন্য আরবি ভাষায় সম্পৃক্ত হওয়াকে মোকাইয়াদা বলা হয় নওয়াফেল মোকাইয়াদা বলা হয় ও তো সাম্মা বিন নওয়াফেলের মোকাইয়াদা কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত নফল নামাজ যেমন আর সোনানুর রাওয়াতে সুন্নাতের রাতে বা ফরজ নামাজের আগে এবং পরের সুন্নাত এগুলোকে কি বলা হয় আরবি ভাষায় সুন্নাতে রাতে বা আমাদের দেশি ভাষাটি ভুল সুন্নাতে মক্কাদা দিনে রাতের ফরজের আগে পরে যে বারো রাখার নামাজ সুন্নাতে মক্কাদা বলে এই ভাষাটি ভুল কি বলতে হবে সুন্নাতে রাতে সুন্নাতে রাতে মানে ফরজ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত সুন্নাত আগে হোক অথবা পরে এটা কিসের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কি অবস্থা ফরজ নামাজ আপনার ফরজ নামাজের আগে কিছু সুন্নাত আছে আর ফরজ নামাজের পরে সুন্নাত আছে এই সুন্নতগুলি যদি ফরজ নামাজের আগে পরে না পড়ে অন্য সময় আমি যে কোনো সময় পড়বো হবে না জহরের আগে দুই অথবা চার পড়তে হবে হ্যাঁ চারের হাদিস আছে চার আর দুইও পড়তে পারেন আপনি অসুবিধা নেই আবদুল্লাহ বিন আমার যখন হাদিস রয়েছে দশের হাদিস আছে বারোর হাদিস আছে টোটাল বারো যখন করবেন তো জোহর আগে চার হবে আর যখন দশ করবেন তখন জোহর আগে দুই হবে দুটোই ঠিক কখনো সময় আছে চার পড়েন কখনো সময় নেই দুই পড়েন তারা হোড়া আছে বা কিছু জোহরে নামাজের পরে দুই রাখাত সন্ন্যাতে রাতেও দুই জি হ্যাঁ আসরে সন্ন্যাতে রাতে বা নেই হ্যাঁ কিছু নফল আছে যেমন চার রাখাতের হাদিস আছে কিন্তু সন্ন্যাতে রাতে বা যে এই বারো রাখাত বা দশ রাখাতের মধ্যেকার নেই মাগরেবের পরে দুই এসার পরে দুই আর ফজরের আগে দুই এই দশ বা বারো রাখাত নামাজকে কি বলা হয় সন্ন্যাতে রাতে বা এগুলিকে যদি এই ফরজ নামাজের সাথে আগে পরে না পড়ে আপনি একসাথে পড়ে নেন বারো রাখাত যে আমি সকালবেলা ফিরে আসি আজকে এই সন্ন্যাসটি সেরেই নি সারাদিন হবে হবে না অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নামাজ নফল মানে ফরজের অতিরিক্ত কিন্তু বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত দোহা চাষতের নামাজ দোহা জি পূর্বাহ্ন যেটাকে বলা হয় দুপুরের আগের সময় সকালবেলা সূর্য ওঠার বিশ মিনিট পর থেকে শুরু করে মাথার উপর সূর্য আসা পর্যন্ত এই সময়টাই এটা কিসের সাথে সম্পৃক্ত নামাজ সময়ের সাথে এই নামাজ যদি বিকালবেলা পড়েন জোহর পর কিসের নামাজ চাষতের নামাজ আসর পর চাষতের নামাজ এ সাপারে চাষতের নামাজ হবে তাহাজের নামাজ যে দিনে তাহাজের নামাজ হবে না এ সাথে থেকে নিয়ে ফজর মধ্যে পড়তে হবে এই স্থানের সাথে সম্পৃক্ত উদাহরণ তাই আমি দিয়ে দিই স্থান খুঁজে পাই না এই স্থান তাইহাতুল মসজিদ তাইহাতুল মসজিদ যদি আপনি চাষের জমিতে পড়েন হবে কিসের নামাজ তাইহাতুল মসজিদ পড়ছে দোকানে নামাজ শুরু করেছেন কিসের নামাজ বলছে যে তাইহাতুল মসজিদ তাইহাতুল মসজিদের নাম আমাদের দেশে বলে দখলুল মসজিদ নামটা ভুল 
আচ্ছা ওই নাম দিয়ে যদি বলেন দোকানে নামাজ শুরু করেছেন দোকানদার সাহেব আর লোকে জিজ্ঞেস করছে কি নামাজ পড়ছেন বলছে দখল মসজিদ পড়ছি তো লোক হাসবে না হ্যাঁ বোঝা গেছে তাহলে স্থানের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নামাজ উজু করার পরে যে কোনো অজুর পরে হেতুল অজু অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নামাজ ইত্যাদি ইত্যাদি অন্য অবস্থানে প্রথম রকম তাহলে সময়ের সাথে বা কাল কালের সাথে অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নফল নামাজ দ্বিতীয় প্রকার নফল নামাজ এমন নফল নামাজ যেগুলি কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় কোন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয় কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত না এই নামাজ নফলগুলিকে বলে মুতলাক নফল মানে সাধারণ নফল সাধারণ নফল যে কোনো সময় আর যত ইচ্ছা পড়তে পারে না ওর লিমিট নেই যে এতটা পড়তে হবে যেমন আমার দেশে এসা পরে কত রাখা থাকে এসার টোটাল নামাজ কত হানাফিদের কাছে সতেরো রাকাত চার রাকাত না আল্লাহ ফরজ করলেন দুই রাকাত সন্ন্যাতে রাতে বা হইল এক রাকাত বেতর হইল বা তিন রাকাতই যদি বেতর ধরি তো টোটাল কত হইল সাত বা নয় হইল আর বাকি আট বা আরো দশ রাকাত কোথায় কিসের নামাজ এটা বলছে নফল নামাজ তো নফল লিমিট কি কি করে যেগুলো সাধারণ নফল ওর কোনো লিমিটেশন নেই যে এতটা দিদি থেমে যাবেন ইচ্ছা যা ইচ্ছা তাই পড়েন ফিরি আছে নামাজ পড়ব সন্নাতে সন্নাতে মোয়াক্কাদা শুধু সন্নাত বলবেন না সন্নাতে এটাকে মোয়াক্কাদা বল মানে এমন সন্নাত যার তাকিদ আছে নবী সাল্লাম বাড়িতেও ছাড়েননি সফরেও ছাড়েননি এই জন্য সন্নাতে মোয়াক্কাদা ফজরের দুই টাকা সন্নাত ওইটা সন্নাতে রাতে বা প্লাস সন্নাতে মোয়াক্কাদা নবী সাল্লাম সফরেও ছাড়তেন না এই দুটো সন্নত নবী সাল্লাম কখনো ছাড়তেন না বেতরের নামাজ আর ফজরের দুই টাকা সন্নাত এখন সন্নাতে মোয়াক্কাদার সন্নাতে রাতে আর পার্থক্য বুঝলেন তো बुजन एक नाराज हो वर्णित हदीस रही मर्मे दलिल फरज नरज हम पांच अक्त नाम शुद्ध पांच अक्त कत रहा सत সেই হাদিস আছে আন্নান নবী সাল্লাম কালে মাজ নবী সাল্লাম মাজ বিন জাবাল আজি আল্লাহ তালাহ যখন ইয়ামান দেশে সেখানকার গভর্নার করে দায়িত্বশীল করে পাঠিয়েছিলেন তাকে বলেছিলেন যে ওখানে আহলে কেতাব ইয়াহুদিরা আছে তাদেরকে প্রথম যেই দিকে দাওয়াত দিবে সেটা হচ্ছে কি আল্লাহর তৌহিদের দিকে এলা আই ওয়াহেদুল্লাহ লা এলাহ ইল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে কালেমার দিকে দাওয়াত দিবে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই যদি কালেমা তারা পড়ে নাই বিশ্বাস করে নাই শির্ক মুক্ত হয়ে যায় ফাইন হুম আজাবু কালি জালিক তারা যদি এই ডাকে সাড়া দেয় লা ইরাহিল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে দেয় মানে মুসলিম হয়ে যায় ফাঁখ বের হুম তাদেরকে জানিয়ে দিও আন্নাল্লাহ ইফতারা জালিম খামসা সালাবাতিন ফিল ইউমে ওয়াল্লাহ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিন রাতে তাদের ওপর খামসা সালাবাত পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করেছেন পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ পাঁচ অক্ত নামাজের টোটাল কত না ফরজ সতেরো ফরজ বেতরকে যদি বলেন যে অজেব হ্যাঁ তো অজেব আর ফরজ একই জিনিস সুতরাং কত হয়ে যায় সতেরো আর থাকে না কি হয়ে যায় আঠারো হয়ে যাবে না হয় বিশ হয়ে যাবে তিন গাছ বাদ পড়ে বিশ হয়ে যাবে মানে হানা ফিরে বলছে তিনের কম নেই তাহলে ওদের কাছে বিশ হয়ে যাবে বিশ তো বলেন নবী সাল্লাহ বলেছেন যে পাঁচ অক্ত নয় পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ সতেরো রাখা এই হাদিস স্পষ্ট দলিল বোখারি মুসলিমের হাদিস যে বেতর ওয়াজেব ফরজ নয় বরং বেতর হচ্ছে সন্ন্যাতে সঙ্গে 
পাঁচ অক্ত নামাজ প্লাস বেতরের নামাজ দিয়ে ছয় অক্ত ছয় নামাজ হইত ঠিক না ফরজ নামাজ পাঁচ ফজর জহর আসর মাগরেব এশা আর বেতর ছয় নম্বর হয়ে যেত তো ছয় তো না খামসা বলেছে বুঝা গেছে না জি আরো আলি বিন আবি তালেব রাজি আল্লাহ তালা চতুর্থ খলিফার বক্তব্য শোনেন তিনি বলছেন আলবিতর হাতমিন বেতর ওয়াজেব ফরজ নয় হাতমিন মানে ওয়াজেব ওয়াজেব নয় কাহাই আতিল মাকতু বা ফরজ নামাজের মতো ওয়ালাকিন সোন্নাতুন তবে বেতর হচ্ছে কি সোননা দেখেন সোননা ওয়াজেব বললেন না সোননা সান্নাহা রসুরুল্লাহ সাল্লাম যেটা রসুরুল্লাহ সাল্লাম সোন্নত চালু করেছেন বেতর সোন্নত কে চালু করেছেন दलिल तर पक्षे ना মানুষের ভুল হইতে পারে দেখেন এখানে করে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন ইবন তাইমান রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন তো ইবন তাইমিয়ান হলো ভুল হইতে পারে কারণ আমাদের দেশের বেদাতে মলবি সাহেবরা মজহাবধারীরা মনে করে যে শুধু আবু হানিফার মজহাবের আমরা খেলাপ বলি আর এই খুলে ইবন তাইমান হতে এত বড় মজার দে হ্যাঁ তারপর তার তার বিপরীত বললাম এবং তার বিপরীত লেখক বলেছেন তাহলে মানুষের ভুল হইতে পারে আমারও ভুল হইতে পারে তাদেরও ভুল হইতে পারে একমাত্র কার ভুল হয় না যার কাছে ওহি আসে নবী রসুল গণ শেষ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের ভুল হয়নি কারণ ভুল সংশোধন করার জন্য ফেরেস্তা রেডি হয়ে আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে আসার জন্য কিন্তু আমাদের কাছে ফেরেস্তা রেডি হয় না এই যে ওর সংশোধন করে দিই ভুল করেছে তো বোঝা গেছে কিনা যে তারা মানুষ মাত্র ভুল হইতে পারে ইবনে তাইমা রহমতুল্লাহ আলে একটু পার্থক্য করছেন ইমাম আবু হানিফার কাছে বেতর হচ্ছে কি ওয়াজেব আর ইমাম ইবনে তৈম রহমতুল্লাহ বলছেন যে বেতর ও আজেব কার ওপর ইয়াজেব আলামান কামাল লাইল তাহাজুদ গুজার লোকের ওপর যে তাহাজুদ পড়বে তার জন্য অজেব তাহাজুদ পড়ার লোকের জন্য বেতর অজেব তিনি বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তাহাজুদ পড়েছেন এবং তাহাজুদের শেষখানে বেতর পড়েছেন এবং হাদিস আছে যে যারা তাহাজুদ পড়বে তোমরা শেষ রাতে এই যে আলু আখের সালাতেকুম বিল্লাইলে বিতরান তোমাদের রাতের শেষ নামাজটা বেতর করিও এই সব দলিলের ভিত্তিতে হয়তো তিনি বলেছেন কিন্তু অধিকাংশ আলমারা যেটা বলেছেন শাফি মালিক আহমদ সমস্ত মহাদেসিনরা আহলেদিস আলমারা তারা সকলে বলছেন যে বেতর হচ্ছে সন্ন্যাতে মহাকাদা এটাই বেশি ঠিক বেতর মানে কি বেতরের শাব্দিক অর্থ কি বিতর ও তা রা বিতর মানে কি বেজোড় বিতর মানে হচ্ছে বেজোড় আর সাফা মানে জোড় হ্যাঁ কোরআনে করিমে আম্পারাতে একটা সুরাত শুরুতে রয়েছে কি আছে बेजोड़ पचंद कर बेजोड़ आल्ला भलोबाशन आल्ला बेजोड़ मान आल्ला कह तीन तो ना আল্লাহ বেজোর মানে আল্লাহ এক হইল তাহলে বেতরের নামাজ মানে সর্বনিম্ন এক হইলি বেতর হয়ে যায় ঠিক কিনা কিন্তু হানাফি মতে এক নাকি কোনো নামাজই নেই এই হাদিসই অস্বীকার ওদের কম পক্ষে তিন হইতে হবে তাহলে ইন্নাল্লাহ বিতর আল্লাহ বেজোর মানে আল্লাহ সর্বনিম্ন তিন নাকি এ তো খ্রিস্টান ধর্ম যে তিন খোদে বিশ্বাসী তিন এলা বিশ্বাসী তারা তো ভুল কথা যারা বলছে যে বেতর মানে তিন হইতে হবে বরং বেতর এক থেকে শুরু হয় এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো সবগুলি বেতর সবগুলি বেজোর তেরো থেকে কেন থেমে গেলাম কারণ নবী সাহেব তেরোর বেশি রাতে নামাজ পড়েনি অধিকাংশ সময় এগারো পড়েছেন আর কখনো কখনো তেরোর হাদিস রয়েছে সেজন্য তেরো পর্যন্ত গেলাম বোঝা গেছে কিনা তাহাজুদ পড়া লোক এগারো পর্যন্ত পড়বে বা এমনিও যদি মনে করে এসা পড়ে আমি এগারো পড়বো তেরো পড়বো তাও যাই যাচ্ছে কিন্তু তাহাজুদ পড়ার লোক এগারো পড়বে বা তেরো পড়বে বা নয় পড়বে যদি ধরেন ক্লান্ত বা শরীর খারাপ সাত পড়ে নেন নবী সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় সাত পড়ে নিতেন একেবারে পারছেন না তো কম পক্ষে দুই দুই ভেতরে হলো জোড়া হয়ে গেল সাফা হয়ে গেল এক পড়ে নেবেন 
বেতর মানে বেজড়তো বেতরের সংজ্ঞা বলছে ইসমুল লির রাকাতিল মুনফাসিলাতে আম্মা কাবুলাহা বেতর ওই নামাজের ওই রাকাতের নাম যেই রাকাতটি আগের রাকাত থেকে বিচ্ছিন্ন আগে যে নামাজগুলি পড়লেন সেই নামাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক রাকাত যেটা পড়া হয় সেটা নাম হচ্ছে বেতর এস আর চার রাকাত ফরজ পড়লাম দুই রাকাত সন্ন্যাতে রাতে পড়লাম তারপরে এক রাকাত পড়লাম এই যে বিচ্ছিন্ন এক রাকাত পড়লাম এটা হচ্ছে दिन আচ্ছা এই যে বেতরগুলি পড়বেন পড়ার তরিকা কি যদি এগারো পড়েন তাহলে তরিকা কি হবে হ্যাঁ এক তো হচ্ছে দুই 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 করে সালাম ফিরতে থাকেন আর শেষখানে এক রাখাত পড়ে নেন এটা সহজ তরিকা আর যদি মনে করেন এক সালামে আমি পড়ব তাহলে এক সালামে এক আত্মাহাত হতে দশ পর্যন্ত পড়তে থাকেন আর তারপরে তখন मिलित हम एक सालाम फिर पड़े रकम জোড়া জোড়া হইল আর শেষখানে বেতর হইল ফাইজা কানাত হাজির রাখা তবে সালাম দুই সালাম যদি হয় এগারোই পড়ছেন অথবা কত পড়ছেন নয় পড়ছেন অথবা সাত পড়ছেন পাঁচ পড়ছেন বা তিন পড়ছেন কিন্তু দুই সালামে দুই সালামে যদি পড়েন অথবা বেশি সালামে দুই সালামে এর চাইতে বেশি সালাম মানে দুই দুই রাখাত করে সালাম ফিরা ফলবিত্র ইসমুল রাকাতিল মন ফাসলাত ওয়াহাদেহা তাহলে বেতর হবে শুধু যে এক রাকাত পড়ছেন আলাদা করে সেটার নাম বেতর শুধু আলাদা করে পড়ছেন ওটার নাম বেতর তো একেবারে বিচ্ছিন্ন করে পড়ছেন যে রাকাতটি ওটার নাম বেতর আর যেই রাকাতটি শেষখানে পড়ছেন আপনি এক সালামে ওটার নাম বেতর কিরকম একসাথে আপনি কত রাকাত পড়ছেন ধরে নেন जोड़ा चल बेतर समय उदय फजर आजान शुभ सदे पूर्व आकाश फर्सा हवा पर जत पर्त सहारी खावा जा रोजा धरार जो तन पर्त बेतर टाइम जख सहारी खावर टाइम शेष तक बेतर पड़ा टाइम शेष बुझे लम्बा टाइम तेल बेतर पड़ा इसार पर बेतर पड़े नीते आर फजर आगे खान अपनी आजान पाँच दस मिनट आगे अपनी पढ़ते बोन फिलते मजमुआत माना हई এই বেতর আপনি আউ্বাল অক্ত পড়ে নিলেন আউ্বাল অক্ত মানে এশার নামাজের পরে এশার নামাজ আউ্বাল অক্ত মানে আজকাল যে সাতটা এশা হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে বেতরটা পড়লেন হবে না হবে না এটাও একটা হবে আর মাগরেবের সাথে যদি এশা জমা করে নেন তাহলে বেতর পড়তে পারবেন না আবার এশা হইতে হবে তাহলে বুঝতে পারছেন যেমন আপনি সফরে আছেন সফরে থাকলে জমা করা যাবে না যাবে না মাগরেব আর এশা সফরে মাগরেবের সময় সৌদি আরবে যারা মক্কা মদিনা সফর করেছেন বাসে জানেন তো যে মাগরেবের সময় থামিয়ে দিল গাড়ি হ্যাঁ পেট্রোল পাম্পে মাগরেব পড়িয়ে দিলে এসা জমা করে নেবেন আর থামবো না করে না করে না 
এখানে এসে মশলা জানে দেশে জানতো না কারণ দেশে এই শূন্য দুটো আমল করেন না ওরা জমা করেন মাগরেবের সাথে কি করলেন আপনি এশা পড়ে নিলেন এখন আসল এশার টাইম হয়নি ভেতর পড়া যাবে না যাবে না যাবে কারণ যখন জমা করে নিলেন এশার পর এখন এশার পর হয়ে গেছে এশার পর থেকে রক্ত শুরু সেটা আসল এশার পরে হোক অথবা মাগরেবের সাথে জমা করার কারণে এশার পরে হোক জি তাহলে আজকাল মাগরেব হচ্ছে ধরেন দাম মামে কয়টাই পাঁচটাই পাঁচটা শোয়া পাঁচটার মধ্যে মাগরেবের নামাজ হয়ে গেল এশার নামাজ হয়ে গেল শোয়া পাঁচটার পরে বেতর পড়ছেন চলবে না চলবে না চলবে কার জন্য চলবে জমাকারীর জন্য চলবে জমাকারী সে সফরের জমা হোক অথবা বৃষ্টির কারণে জমা হইতে পারে দুশ্মনের ভয়ে জমা হইতে পারে বাইরে বাইরে বেরোনো যাবে না একবার কোনো রকম বেরিয়েছি জমা শুধু সফরে নয় সফর ছাড়াও বৃষ্টির সময় মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে অথবা দুশ্মনের ভয় বাইরে বের হওয়া যাবে না মসজিদে যাওয়া যাবে না যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকলে অত সহজ নাই নিরাপদ আছেন আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছেন না দলিল কি যে ফজর পর্যন্ত চলবে আর এশা পর থেকে শুরু টাইম বলছেন যে আয়েশা রাজি আল্লাহ তালানাতে বর্ণিত রেবায়ত রয়েছে কালাত কানা রাসুর উল্লাহ শাসন ইউসাল্লি মাবাইনা সলাতিল এশাই এলা তুলুইল ফজরি এহেদা আশারা তারা কাতার রহ মুসলিম রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এশার নামাজের সময় থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত এশা এবং ফজরের মাঝে কত রাখাত নামাজ পড়তেন এহেদা আশা রাখা রাখাতেন এগারো রাখাত নামাজ পড়তেন এশা এবং ফজরের মাঝখানে তাহলে বুঝাল এশার পর পড়লেও চলবে আবার মাঝ রাতে পড়লেও চলবে রাত দশটা এগারোটায় পড়ছেন বারোটায় পড়ছেন একটাই পড়ছেন দুটোই পড়ছেন তিনটাই পড়ছেন একবারে ফজরের আজানের একটু আগে পড়ছেন সবটাই চলবে হাদিস স্পষ্ট আপনি যদি মনে করেন যে ফজর আগে জানতে পারছি বেশিরভাগ সময় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু বড় আশা করে বসে আছেন যে বেতনটা আমি শেষ রাতে তাহার যুদ্ধের সাথে পড়ব আর মাসে তিন দিনে উঠতে পারছেন না যে দিনে বেতন ছাড়লেন সেই দিনে ফজর আল্লাহ হক বার আজান হয়ে বরং ফজর নিয়ে টানাটানি ইমান এত দুর্বল যে ফজর নিয়ে টানাটানি ফজরের জামাত চুরি যাচ্ছে তাহলে গুণাগার হবেন না হবেন না তাহলে আপনার বেতর ছাড়া রাখা যাবে না বিলম্ব করে বেতরে এসার সাথে পড়ে নেন শারীরিক দিকে দুর্বল ইমানের দিক থেকে দুর্বল হ্যাঁ ঘুম ভারী যার তার জন্য এসার পরে বেতর পড়ে নেওয়া উচিত বলছে যে মোস্তাহাব সময় হচ্ছে লেসল আতিল ভিতরে বেতরের নামাজের আখের উল্লাইল শেষ রাতে যত শেষ দিকে পড়ে তত বেশি নাকি কার জন্য লেমান যার আস্থা আছে যে শেষ রাতে আমি ঘুম থেকে জাগতে পারবো আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে পারবো এই সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত না হইতে পারে হ্যাঁ কোনো আস্থা ভরসা না পায় জাগতে পারবো কিনা কোনো ঠিক নেই ফাইন ইউতের কাবলা ইয়া নাম তাহলে ঘুমাবার আগে বেতর পড়ে নেবে বিছানায় যাওয়ার আগে বেতর পড়ে শন বেহাজা আহসান নবী সাল্লাম এই ওসিয়তি করেছেন নবী করিম সাল্লাম এই ওসিয়ত জাবের রজি আল্লাহ তালানোর সহি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে আর আবু হরিয়ার রজি আল্লাহ তালানহকেও নবী সাল্লাম ওসিয়ত করেছিলেন আর হাদিসে রয়েছে যেটা এখানে উল্লেখ করেন লেখক হাদিসটা কি আছে এখানে জাবের রজি আল্লাহ তালা থেকে বলছেন নবী সাল্লাম তোমাদের যে কেউ আশঙ্কা করবে যে শেষ রাতে সে তাহাজুদ পড়তে পারবে না ঘুম থেকে উঠতে পারবে না ফজর আজান হয়ে যাবে তার উঠতে উঠতে ফালিউতের সে যেন বেতর পড়ে নাই সোম্মাল ইয়ারকোদ তারপরে যেন ঘুমায় বেতর পড়ে তারপর বিছানায় যান ওমান ওয়াসেখাবে কেয়ামেহি মিন আখির ইল্লাইল আর কেউ যদি রাতের শেষ ভাগে জাগার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে পারে বা আস্থা তার থাকে যে আমি জাগতে পারবো ফালিউতের মিন আখের তাহলে শেষ রাতে যেন বেতর পড়ে কারণ ফাইন না কেরাত আখের মাসুদাতুন শেষ রাতের তেলাওয়াতে ফেরেস তারা হাজির হন শেষ রাতে তাহাজুদ পড়ছেন বেতর পড়ছেন তাতে ফেরেস তারা বেশি বেশি সংখ্যায় হাজির হয় বা জালেক আফজালু আর এটা বেশি উত্তম শেষ রাতে ভোর রাতে যদি বেতর পড়েন তাহাজুদের সাথে তাহলে এটা হচ্ছে আফজাল মানে বেশি উত্তম তাহলে সময়টা হয়ে গেল এখন আদাদ ও রাকাতিল ভিতরে বেতরে রাকাত সংখ্যা কত ওয়া কাইফিয়াত সলাতে আর বেতর পড়ার পদ্ধতি কি নিয়মটা কি দুটো বিষয় 
বলছেন ওয়াকালুল বিতর রাকাতুন ওয়াহিদা সর্বনিম্ন বিতর হচ্ছে রাকাতুন ওয়াহিদা এক রাকাত ভালো করে মুখস্থ করে নেন লে উরুদুল আহাদিস আবে যালিক কারণ এই মর্মে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে আহাদিস মানে কমপক্ষে সর্বনিম্ন হচ্ছে তিন কিন্তু অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে বহু বচন অনেকগুলি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ও সবু তুহান আশার তিমিনা সাহাবা আর এক রাখাতের এক রাখাত বেতর পড়া এক রাখাত বেতর পড়া দশ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে এক রাখাত বেতর পড়া দশ জন সাহাবি বর্ণনা করেছেন আর হানাফি মজহাবি এক রাখাত কোনো নামাজই নেই কোনো হানাফি হুজুরকে জিজ্ঞেস করবেন না ইন্ডিয়া বাংলাদেশে এক রাখাত আবার নামাজ হয় নাকি কোন নামাজ নিয়ে এসছেন এক রাখাত নামাজ দশ জন সাহাবির নামাজ নিয়ে এসছি তাও মানবে না কেমন কথা উদাহরণ দি একটা লোক এশার নামাজ পড়লো চার রাখাত সন্ন্যাতের রাতে পড়লো দুই রাখাত আর এক রাখাত বেতর পড়লো টোটাল কত পড়লো সাত রাখাত পড়লো আর একজন লোক এসা পড়লো চার সুন্নতা রাতে পড়ল দুই আর তারপরে দুই রাখাত জোড়া নামাজ পড়ল আর দুই তাহলে কত হইল আট হইল আর এক রাখাত বেতর পড়ল অথবা চার পড়ল ফরজ দুই পড়ল সুন্নতা রাতে বা তারপরে তিন বেতর পড়ল কত হইল ও নয় হইল এক সালায় পড়ুক আর দুই সালায় পড়ুক আলাদা করে পড়ুক কত হইল নয় হইল জোড়ার পরে বেজোড় পড়াটা বেশি উত্তম একজন এক এক লোক সাত পড়লো আর এক লোক কি করলো নয় পড়লো তো নয়টা উত্তম হবে জি জোড়ার পরে বেজোড় পড়লে কি হবে উত্তম হবে আর একটা উদাহরণ দিই সফরে সন্নাত নেই ঠিক আছে না সফরে কি নেই সন্নাত নেই সন্নাত রাতে বাগুলো নেই এশার নামাজ পড়লেন কয় রেখাত কসর দুই রেখাত পড়লেন আর তারপরে এক রেখাত বেতর পড়ে নিলেন ফিনিশ হলো না হইলো না হয়ে গেল কিন্তু আর এক লোক করলো কি দুই রাখাত ফরজ কসর নামাজ পড়লো এসার আর তারপরে জোড়া দুই রাখাত করলো আর তারপরে বেজোড় পড়লো মানে তিন রাখাত বেতর পড়লো কাঠটা উত্তম হইল জোড়ার পরে বেজোড় পড়াটা বেশি উত্তম হইল এবার বুঝতে পারিস জোড়ের পরে বেজোড় পড়া আর একটা উদাহরণ দিই তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে ফরজ নামাজের সাথে না ফরজ নামাজ এসার সময় পড়ে ফেলেছেন আর ঘুমাবার সময় বেতর পড়তে যাচ্ছেন ঘুমাবার সময় কি করছেন বেতর পড়তে যাচ্ছেন দুই লোক আছেন এক লোক করলেন কি ঘুমাবার সময় দুই রাখাত পড়লেন পড়ার পরে সালাম ফিরে আর এক রাখাত পড়লেন ঠিক আছে তো কত হলো জোড়ার পরে বেজোড় হলো আর আর এক লোক বললো আমার বেতর বাকি আছে বেতর মানে তো একও চলে শুধু এক রাখাত পড়লো এসা পড়েছে ঘুমাবার সময় কি করছে শুধু এক রাখাত পড়ছে জায়জ না জায়জ নয় জায়জ কিন্তু জোড়ার পরে বেজোড় পড়লে বেশি উত্তম मसला भलो कर बसिभाग समय कत पड़े एगारो पड़े एगारो टाइम बेल छो मे मध्य कैर पड़े तेर हादिस रही পাঁচ সালামে দশ রাখাত হয়ে গেল তারপরে এক রাখাত পড়লেন যত নামাজ হলো জোড়া সবকে কি করলেন বেজোড় বানিয়ে দিলেন এই বেতর মানে বেজোড় বানানো আর যত নামাজ আছে সবগুলি কিন্তু বেজোড় হয়ে যায় সারাদিন যতই নামাজ পড়েন মাগরেবের নামাজ দিয়ে বেজোড় হয়ে যায় কারণ আল্লাহ বেজোড় বেজোড় পছন্দ করেন সারা রাত যতই নামাজ পড়েন শেষখানে ফজর এখানে এক রাখাত বেতর পড়ে নিয়ে সব নামাজকে কি করলেন 
বেজর বানিয়ে দিলেন এজন্য মাগরেব কলা হচ্ছে বিতরুন নাহার মগরেব মাগরেব হচ্ছে দিনের বেজর আর বেতর হচ্ছে রাতের বেজর আয়েশা রাজি আল্লাহ তালা আনা থেকে বর্ণিত হাদিস রয়েছে কান রসুর উল্লাহ ইসাল্লিবিল্লাহ এহেদা আশা রাতা রাখাত রসুর উল্লাহ সাল্লাম রাতে এগারো রাখাত নামাজ পড়তেন ইউতের মিনহা বিয়ে এগারোর মধ্যে এক রাখাত বেতর এগারোর মধ্যে কয় রাখাত বেতর এক রাখাত বেতর তিন রাখাত বেতর নয় সুতরাং বুঝা গেল যে যেমন তিন জায়েজ তেমন এক রাখাত বেতর পড়া জায়েজ বরং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাহ মুসলিম হাদিস সেই মুসলিমের সুতরাং কেউ যদি তেরো পড়ে তাও যায় তেরোর বেশি নয় প্রত্যেক দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরতেন আর তারপরে এক রাখাত পড়তেন তরিকা কেমন হবে শুধু আত্মাহাত প্রথম তাসাহদ পড়ে নেন ওয়ালাইসাল্লাম সালাম ফিরবেন না তাহলে নয় পড়ার তরিকাটা শুনেন আট পড়ে বসবেন আত্মাহাত পড়বেন তারপরে আল্লাহ আকবর বলে উঠে যাবেন তারপরে দাঁড়াবেন তারপরে নবম রাখাত আদায় করবেন তারপরে শেষ তাসাহদ পড়বেন তারপরে সালাম ফিরবেন নয় পড়ার তরিকা হইল নয় পড়ার তরিকাটা তাহলে হ্যাঁ এইরকম ওয়ালহ আইউ তেরে বেসাবে রাখাত অখামসে রাখাত আর সাত রাখাত বেতর পড়তে পারেন পাঁচ রাখাত বেতর পড়তে পারেন যদি সাত আর পাঁচ পড়েন তো লায় ইল্লাফি আখের হ্যাঁ বসবে দরকার নেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দিয়ে বসবেন না সাত একটা সাহুদ এক সালাম একটা সাহুদ এক সালাম পক্ষান্তর নয়ের ক্ষেত্রে দুই তা সাহুদ এক সালাম জি আবার প্রত্যেক দুই রাখাতে সালাম দুই রাখাতে সালাম দুই রাখাতে সালাম শেষখানে এক রাখাত ওটা তো জানাই আছে আপনাদের জি হ্যাঁ তো শেষখানে বসবেন সালাম ফিরবেন কখনো কখনো তার মাঝখানে না সালাম না কালাম হইতো মাঝখানে কোন সালামও ফিরতেন না আর কারো সাথে কথাও বলতেন না মানে একটা না পাঁচ রাখাত পড়ে নিতেন একটা না এক সালাম একটা সাহুদে সাত রাখাত পড়ে নিতেন হাদিস সহি মুসলিমের ওয়ালিসাব এ সেফাতুন ও করা সাত রাখাত পড়ার আর একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে ওয়াহি আইসাল্লিয়া সাবা রাখাত বেতা সাহুদাইনে বাদা সাদে সাত ওয়াসাবিয়াত ওবে সালামিন ওয়াহিদ সাত রাখাত পড়ার আর একটা তরিকা হচ্ছে ওই নয় রাখাতের মতো কি দুই তা সাহুদ দুই তা সাহুদ আর এক সালাম বলছে নামাজ পড়বে না সাত রাখাত দুই তা সাহুদে কার মতো হয়ে গেল নয় রাখাতের মতো নয় যেমন করে পড়লেন আটের পরে বসবেন সালাম ফিরবেন না ঠিক তেমনি সাতের ক্ষেত্রে এরকম নিয়ম আছে ওয়ালাহু আইউ তেরবে সালাসে রাখাত তিন দেখাত বেতর পড়াও মুসল্লির জন্য যায় তিন রাখাত পড়লে কেমন করে পড়বেন সালাম ফিরে দেন দুই রাখাত পড়ে কি করবেন সালাম ফিরে দেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আর তারপরে এক রাখাত আলাদা ছুটা করে পড়েন হ্যাঁ পৃথক করে আলাদা পড়লেন তাহলে তিন রাখাত পড়ার তরিকা কয়টা বললাম 
দুইটা একটা হচ্ছে দুই পড়ে সালাম ফিরেন তারপরে এক পৃথক করে পড়েন আর আর একটা হচ্ছে তিন রাখাত এক সাথে এক সাথে একবারে তিন রাখ তৃতীয় রাখাতে গিয়ে বসবেন ঠিক আছে বাকি থাকলো মাগরেবের মতো করে পড়াটা হানাফি তরিকার ভেতর হানাফি তরিকার ভেতর কোনটা দুই রাখাত পড়ে বসলো আত্মা হাত পড়লো সালাম ফিরলো না আবার উঠে গেল সেম সেম মাগরেবের হ্যাঁ দিয়ে তারপরে তখন তৃতীয় রাখাত পড়লো তৃতীয় রাখাত পড়ার পরে তারপরে তখন একটা তো ওই তকবিরটাকে দেশের ভাষা উল্টা তকবিরটা ভালো না হাদিস উল্টা ফুলটা তকবির নেই রুকুতে যাওয়ার আগে না পরে করে তারা কোনুত আগেই রুকুতে যাওয়ার আগে সুরা ফাতেহা পড়লো একটা সুরা মিলাইলো আর তারপরে একটা আল্লাহ আকবার দিল তারপরে দোয়াই কোনুত পড়লো আর তারপরে তখন দোয়াই কোনুত পড়ে তখন রুকু তারপর রুকু আর তারপরে তখন রুকুতে উঠে সাজদা এটা হচ্ছে হানা ভিতরে এই মর্মে যে হাদিসটা আছে সহি নয় জয়ীফ দুর্বল দুর্বল বেতর পড়বেন না সবল দুই তরিকার বেতর পড়বেন আপনারা এখন ডিসাইড করেন হ্যাঁ যারা আমার আলোচনা শুনলেন এবং শুনবেন এটা অনলাইনে তাদের ওপরে ছেড়ে দিলাম এখন আপনাদের ইচ্ছা বেতর পড়ার তিনটা তরিকে একটা হচ্ছে দুর্বল যেটা হানাফিদের কাছে প্রচলিত আর দুটো হচ্ছে সহি এই সহি দুটোর কোনো একটা চয়েস করে নেন অথবা মাঝে মাঝে এটা মাঝে মাঝে এটা করেন অসুবিধা নেই আমি ব্যক্তিগত দুই রাখাত পড়ে সালাম ফিরি তারপরে এক পড়ি যদি আজান হওয়ার ভয় না থাকে দেখছি যে এখন ফজের আজান হয়ে যাবে যদি আত্মা হাত পড়তে মাঝখানে সালাম ফিরি বা বসি মানে দুই সালামে পড়ি তাহলে কি হয়ে যাবে আজান হয়ে যাবে তখন একটা নেই তিন ডাকাত একসাথে পড়ে নিলাম জি হ্যাঁ এখন সুরা কি মিলাবেন সুরা ফাতেহার সাথে এই মশলা আসছে বলছে ওয়াস তাহেব আইয়াকরাফিল উলা মুস্তাহাব হচ্ছে উত্তম হচ্ছে প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার সাথে হানাফি মজাবের সাথে ভিন্নতা অন্যান্য অলমাদের ফকাহাদের সাফি মালিক আহমদের রাহিম আহমদ্লাহ জামিয়ান তারা বলছেন সকলেই বলছেন যে কুনুত পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব সুন্নাত হানাফি মজা বলছে যে কোনুত পড়া ওজেব অথচ নবী করিম সাল্লাম অনেক সময় কোনুত ছেড়েছেন ওয়াজেব হলে কখনো ছাড়তেন না ওয়াজেব সেই আমলকে বলা হয় যেটা নবী সাল্লাম কখনো ছাড়েননি বা তাগিদ করেছেন ওয়াজতাহেবা এখনতা বাদ আর রুখু আর এই কোনুত রুকুর আগেও করা যায় পরেও করা যায় তবে কোনুত রুকুর পরের কথা বলছেন ফিল ভিতরে আহিয়ার কখনো কখনো বেতরে রুকুর পরে কোনুত পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব কি কোনটা কি ব্যাঙ্গিয়া দু আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করবে সুবাহ তালার কাছে বাদারা ফিলিয়ে দিন হ্যাঁ রুকু থেকে উঠে সামি আল্লাহ হলিমাল আহমেদ আরবান করলেন রফাইদের আলোচনায় রাগে হয়েছে আর তারপর তখন আল্লাহ মাহেদেন আফিম মানাতে হাত উঠিয়ে করেন আর হাত না উঠিয়ে করেন দুটোই জায়জ রয়েছে আল্লাহ মাহেদেন আফি মান হায়দায়িত আফেন ইফি মান আফাইত বা বহু বচন করি আল্লাহ মাহেদেন আফি মান হায়দায়িত আফেন আফি মান আফাইত এটা হচ্ছে বেশি সহি কোনুত এই কোনুতটা মুখস্ত করা উচিত কিন্তু হানাফি ভাইরা এই কোনুত জানেই না মুখস্তই করে না আল্লাহ এই এইটা তারা মুখস্ত রাখে আমল করে ওটাও পড়তে পারেন কিন্তু এর সাথে মিলিয়ে পড়বেন ওটার চাইতে এটা বেশি সহি ওটা বাই হাকিতে রেওয়ায়ত রয়েছে আর এটা আপনার সোনানের কিতাব আদিতে রেওয়ায়ত রয়েছে এলা আখের দোয়াল ওয়ারিদ যে বর্ণিত দোয়া রয়েছে শেষ পর্যন্ত তবে আর একটা রব্বানা ও তা আলাইত এই পর্যন্ত আর এতে বেশ কিছু বাক্য মিলিয়ে সৌদি আরবে যে রমজান মাসে কোনুত পড়ে ওতে অনেক দোয়া ওর সাথে আর অন্যান্য দোয়া মিলিয়ে দেয় এই আমলটা এখানে প্রচলিত হয়ে গেছে কারণ এটা দোয়ার ক্ষেত্র বলে তারা বলছেন যে দোয়া বাড়ানো জায়জ রয়েছে কিন্তু এতটাই যথেষ্ট সন্নতি তরিকা হচ্ছে এই কোনুতের দোয়াটি পড়া জি ওয়ালা উদাম আলাল কোনুত কোনুত স্থায়ীভাবে করবেন না সারা বছর ডেলি কোনুত পড়ছেন আপনি ভেতরে এটা করবেন না আর হানাফি মশা বলছে করতে হবে ওয়াজেব জি কেন কারণ কেন আপনি কন্টিনিউ সব দিন কোনুত করবেন না মাঝে মধ্যে করে মাঝে মধ্যে ছাড়বেন কারণ অধিকাংশ সাহাবিরা যারা নবী সাল্লামে রাতের তাহাজুদের নামাজ টেমুল্লাইলের বর্ণনা করেছেন তারা কোনুতের কথা উল্লেখ করেন নাই তার নবী সাল্লাম কোনুত ছেড়েছেন 
কনত মাঝে মধ্যে করেছে ওয়াকাদ ওয়ারাদা ফি সুনানে আবি দাউদ মিন হাদিসে উবাই ইবনে কাবিন রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত আবু দাউদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে আননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কানাতা ফিল ভিতরে নবী একেন সাল ভিতরে কনত করেছেন তো কনত করেছেন আর অধিকাংশ সাহাবীরা কনত বর্ণনা করেননি সেজন্য কখনো কনত করবেন আর কখনো কনত ছাড়বেন ও আহিয়ানান ইয়াকনুতু মাদার রুকু আহিয়ানান কাবুল এখন এই কোনুতটা রুকুর আগে করবেন যেমন Hanafiরা করে না কোনুত রুকুর পরে করবেন বলছে যে দুটোই জায়েজ আছে কখনো কখনো রুকুর আগে করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রুকুর পরে করেছেন সূত্রে দুটোই জায়েজ রয়েছে এই ক্ষেত্রে গোড়ামি করার কোনো প্রয়োজন নেই জি শেষখানে একটি মাসালা আছে এই দিয়ে শেষ করব সেটা হচ্ছে ওয়া ইয়াস্তাহিব আই يقضي الوتر اذا تركه لاوزر زهن شفعا بيتر القازر مسلا بيتر عاشا করে রেখেছিলেন যে তাহাজ্জুদ পড়ব আর এদিকে তাহাজ্জুদ পড়ার সময় পেলেন না ফজর আযান হয়ে গেল আর তো বেতর পড়ার টাইম নেই শেষ হয়ে গেছে বোঝা গেছে কি না তাহলে বেতর এর কাজা আছে কি না বেতর এর কাজা আছে কি না এই মর্মে দুটি মত রয়েছে এটা কাজা না ঘাটতি পূরণ দুটি মত একদল বলছেন যে এটা কাজা দিনে পড়বে সূর্য ওঠার বিশ মিনিট পর থেকে শুরু করে দুপুর হওয়া পর্যন্ত জোহর আগে পর্যন্ত মাথার ওপর সূর্য আসা পর্যন্ত কাজা করে নেবে কিন্তু বেজোড় করে নয় জোড়া করে ওখানে গিয়ে একমত কাজা এইট আপনি ওই এগারোকে কি করবেন তাহলে তাহাজ্জুদ পড়তেন রাত্রে যদি সময় পেতেন তাহলে কত পড়তেন তাহাজ্জুদ ধরেন এগারো তাহলে কি করে নেবেন বারো করে নেবেন তাহাজ্জুদ আপনি পড়তেন ধরেন নয় তাহলে কি করবেন জোর করে দশ করে নেবেন এক কথাই জোর করে নেবেন আপনি তাহাজ্জুদ পড়ার লোক না বেতনটা ছুটে থেকে গেছিল মনে করছেন যে পরে বেতনটা পড়ে নেবো তিন রাখাত পড়ে নেবো হ্যাঁ বা এক রাখাত বেতন পড়ে নেবো তিন রাখাত আর পড়ার সময় সুযোগ পেলেন না ফজর আজান হয়ে গেল তাহলে দিনে সকালবেলা কয় রাখাত পড়বেন তিনের জায়গায় চার করে নেবেন একের জায়গায় দুই করে কমপক্ষে দুই করে নেবেন চার করবেন ছয় করে নেবেন এরকম করে নেবেন এটা কি রাতের ভেতরের কাজা কিন্তু বেজোড় করা যাবে না কি করতে হবে জোড়া করে কারণ বেজোড় করলে সমস্যাটা কি হবে মাগরেবের ভেতর তিনটা কাতা আসছে বেজোড় আর এই বেজোড় দুই বেজোড় দিনে দুই বেজোড় হয়ে কি হয়ে যাবে বেজোড় বেজোড় জোড় বেজোড় বেজোড় জোড়া হবে না তিন তিন কয় হয় ছয় হয়ে যায় বেজোড় বেজোড় জোড় হয়ে যায় এই জন্য করা যাবে না জোড়া করে দিতে হবে আর একদল বলছেন যে কাজার নয় বেতরের টাইম শেষ টাইম শেষ দিনে বেতর হয় না কিন্তু নবী সাল্লাম যে পড়েছেন বারো রাখাত বলছে ওইটা হচ্ছে ঘাটতি পূরণ কি দিয়ে ঘাটতি পূরণ সালাত উদ্দোহা চাষতেন নামাজ দিয়ে যে আল্লাহ আমার রাতে আমার নেকি কি হয়ে গেল কমে গেল ঘাটতি হয়ে গেল রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ত ছিল তাহাজ্জুদটা নসিব হইল না ফজর হয়ে গেল ঘাটতি হলো না হইল না এখন দিনে আপনি সলাত দোহা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করেন হ্যাঁ রাতে ছুটেছে কয় রেখাত এগারো ছুটেছে সুতরাং দিনে তার এগারো করা যাবে না ঘাটতি পূরণের জন্য কি করে নিতে হবে বারো করে নিতে হবে তাহলে তারা কাজা বলছেন না এটা ওলামা ফকাহাদের ইখতেলাফ রয়েছে এই ইখতেলাফে আপনার যায় আসে না ঘাটতি পূরণই হোক আর কাজাই হোক যার রাতের ভেতরে ছুটে যাবে দিনে জোহরের আগে আগে কি করে নেবে জোড়া করে পড়ে নেবে পড়ে নিবে কিন্তু জোড়া করে পড়বে সেটা কাজাই হোক অথবা ঘাটতি পূরণ হোক বলছেন ওই কথাই মুসল্লি বেতর কাজা করবে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব বেতরটা যেন ছুটে গেছে ছাড়িয়েন না দিনে পড়ে নেবেন এদা তারা কাহলে ওজরিন যদি ওজরের কারণে ছাড়েন মানে ঘুম ভাঙে নিস এটা হচ্ছে ওজর হ্যাঁ বা ভুলে গেছিলেন এটা হচ্ছে ওজর কিন্তু ইচ্ছা করে বেতর রাত্রে পড়লেন না আর দিনে সকালবেলা পড়ছেন চলবে কোন ওজর নেই মনে ছিল যাক না ছিলেন তাও পড়েননি আপনি দিনে সকালবেলা বলছে বেতন কাজা করছে চলবে না দোহান সকালবেলা পড়বে দোহা চাষতের সময় সাফ আন জোড়া করে পড়বে বেজোড়া চলবে না ফাইজা আরাদ আইউ তেরো বেখামসিন রাতে ধরেন পাঁচ রাখাত বেতন পড়ার নিয়ত ছিল তাহলে দিনে কয় রাখাত পড়বেন বলছে সোমবার না মা না কিন্তু বেতনটা পাঁচ রাখাত রাইতে পড়তে পারেননি সাল্লা সিত্তান তারে ছয় করে নেবেন কারণ মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালানাতে বর্ণিত হাদিস রয়েছে দলিল এখন প্রত্যেক মশলার দলিল লাগবে দলিল কি মুসলিম নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লামের ওপর যদি ঘুম চেপে যেত বাই চান্স মানুষ হিসেবে কোনোদিন হইতে পারে যে রাতে কি হয়ে গেল ঘুম চেপে গেল 
আউ ওয়াজ অন ওয়াতুবা অসুস্থতা ওয়াজ অন মানে মারাদুন অসুস্থ ছিলেন সেজন্য অসুখের কারণে বেতর বা তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন নাই তাহলে দিনে কি করতেন সাল্লামিনান নাহারে দিনে পড়ে নিতেন চিন্তায় আশারাত রাকাতান 12 রাকাত 11 জায়গায় 12 12 পড়ে নিতেন ওই রকমই আপনি কম বেতর পড়া লোক তাহলে কম করে জোড়া করবেন এক রাকাত বেতর পড়া লোক তাহলে দুই করবেন তিন পড়া লোক তাহলে চার করে নেবেন পাঁচ পড়া লোক তাহলে ছয় করে নেবেন সাত পড়া লোক তাহলে আট করে নেবেন এইভাবে পড়বেন রাহ মুসলিম এই হাদিসটি ছিল সহি মুসলিম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ থাকলে অথবা ঘুম চেপে গেলে দিনে বেতন 12 রাকাত পড়ে নিতেন তাহলে হবে কি যে ওই রাতে যখন আপনার নেকিটা কমে গেল মাইনাসটা দিনে গিয়ে কি হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল নেকি আপনি পেয়ে গেলেন এই রকমই মনে রাখবেন আর যারা তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন না তারা সালাত ওয়া দোহা পড়বেন বিশেষ করে রাতে যখন আপনার কিছু ওজিফা নেই ওজিফা মানে হচ্ছে खास ইবাদত কিছু রাতে পারছেন না আপনি তাহাজ্জুদ পড়তে তো দিনে সকাল বেলা ডিউটির ফাঁকে চলাফেরার ফাঁকে কাজ করার ফাঁকে সকাল বেলা সূর্য ওঠার 15 20 মিনিট পর থেকে শুরু করে জোহরের আগে আগে দুই রাকাত চার রাকাত ছয় রাকাত পড়ে নেন তো কমপক্ষে কিছুটা তো নেকিয়ে গইল কিছুটা তো আপনার ব্যালেন্স হইল আল্লাহ জানে সকলকে তৌফিক দান করেন বিশেষ করে যারা রাতে ইবাদত বন্দি করতে পারছেন না বেশি নফল বা রাতে বেতর সাথে তাহাজ্জুদ পড়তে পারছেন না তারা দিনে সালাত ও জোহা পড়ার চেষ্টা করবেন ইশরাকের নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে नेक আমলে তৌফিক দান করেন এবং কোরআন সুন্নাহ দিনি মাসাইল বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন বেদাতি আমল থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন বেতর সহি শুদ্ধ সুন্নতি তরিকায় আদায় করা যেন তৌফিক দান করেন এবং যারা ভুল বেতর আদায় করে তাদেরকে সংশোধন করে আল্লাহ তৌফিক দান করেন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম নবিয়ানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজ